বলে <laughs> আমি আল্লাহ অধিকাংশ মানুষের জন্য জাহাজ নাম বানাইলাম তারা কারা জিন্দের মধ্য থেকে আমি আল্লাহ অধিকাংশ জিন্দের জন্য মানুষ বানাইলাম মানুষদের মধ্য থেকে আমি আল্লাহ অধিকাংশ মানুষের জন্য জাহান নাম বানাইলাম আমার বাইরা সুরায় তিনের আলোচনায় আমরা শুনেছি আল্লাহ বাক বলেছেন মানুষগুলাকে আমি আল্লাহ সুন্দর গঠন দিয়া বানাইছি মানুষগুলাকে আমি আল্লাহ সুন্দর আকৃতি দিয়া বানাইলাম এই আয়াতে আল্লাহ বলে অধিকাংশ মানুষের জন্য জাহাজ নাম বানাইলাম আল্লাহর কথার কোন মিল আছে বলে যদিও দেখতে দেখা যায় মিল নাই কিন্তু আল্লাহ বাক কাদের জন্য জাহাজ নাম বানাইছে যেই সুরাটি আমি আপনাদের সামনে পাঠ করেছি মানুষের সৃষ্টির রহস্য মানুষ সৃষ্টির সেরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানুষকে সুন্দর করে বানাইছে এই কথাটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই সুরার ভিতরে তুলে ধরেছেন বলে সুবাহান আল্লাহ সবাই জুড়ে বলি সুবাহান আল্লাহ কিন্তু এই কথাটার আগে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরার শুরুতে চার চারটি কসম খেয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেন কসম খাইল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তো এমন মালিক এমন রব যিনি কসম খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না ঠিক কিনা বলেন কারণ আল্লাহ কসম খাইয়া বলল সত্য কসম না খাইয়া বলল সত্য ঠিক কিনা বলেন কোন সন্দেহ আছে আল্লাহর কথাই কোন সন্দেহ নাই সাধারণত আমি মানুষকে একটা কথা বোঝাইবার জন্য আপনি আপনার ভাইকে একটা কথা বিশ্বাস করাইবার জন্য সে আপনার কথা বিশ্বাস করে না তখন গিয়ে আমরা বলি আল্লাহর কসম কোরআনের কসম মসজিদের কসম মা বাবার কসম সন্তানের কসম তাকে দৃঢ় বিশ্বাস করাইবার জন্য তাকে বিশ্বাস করাইবার জন্য কসম খাই কিন্তু আল্লাহ বা কব্বুল আলমিনের কথার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই আল্লাহর প্রতিটা কথা সত্য বিশ্বাস না করলে ইমান থাকবে না আল্লাহ কসম খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না তথাপিও আল্লাহ বা কব্বুল আলমিন চারটা জিনিসের কসম খাইছে বলে কেন কসম খাইল মুফাসিরিনে কারাম বলেন সামনে যে আলোচনাটা করবে এটা দামি আলোচনা দামি বিষয় দামি বিষয়টাকে মর্যাদাবান করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বুঝাইবার জন্য আল্লাহ আলমিন শুরুতে চার চারটি কসম খেয়েছেন বলে সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ প্রথমে বলেন তিন তিনের কসম তিন কি তিন হলো একটা ঢুমর জাতীয় ফল বলে আল্লাহ কেন তিনের কসম খাইল জাইতুন জাইতুন হলো একটা এমন একটা বৃক্ষ যার থেকে টিপে রস বের করা হয় অর্থাৎ এক জাতীয় তেল জাইতুনের তেলের কসম খাইল আল্লাহ পাক অনেকগুলো তেল ছিল কিন্তু জাইতুন তেলের কসম কেন খাইল তিন নম্বর আল্লাহ বলেন কত ঋষি নিন সিনাই পর্বতের কসম অর্থাৎ তুর পাহাড়ের কসম 
পবিত্র মক্কা নগরীর কসম পবিত্র মক্কা শহরের কসম এই পৃথিবীর বুকে তায়েব সিরি আফগানিস্তান ফিলিস্তিন অনেক শহর ছিল কিন্তু আল্লাহ বাক রব্বুল আলমিন পবিত্র মক্কা নগরীর কসম কেন খাইলেন এইগুলি আলোচনা করার পরে সামনে আলোচনা করব যে আল্লাহ বাক রব্বুল আলমিন কসম খাইয়া বান্দাদের উদ্দেশ্যে কি বলেছেন আমার বায়রাব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন অতীন আল্লাহ বলে আমি আল্লাহ তিনের কসম খাইলাম এ ভাই তিন কি তিন হলো একটা ফলের নাম এ আমার ভাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীর বুকে বহু ফল আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন বান্দার জন্য বহু ফলের ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন আম কাঁঠাল লিচু অনেকগুলি ফেল দেখতে পাই আল্লাহ অন্য কোন ফলের কসম খাইলেন না আল্লাহ তিনের কসম কেন খাইলেন বলে তিন ফলটা অনেক উপকারী ফল কোন অসুস্থ বান্দা যদি ওই তিন ফল রক্ষণ করে ফিন তিন ফল খায় আল্লাহ পাক তিন ফলের বরকতে তাকে সুস্থ কইরা দেই বলুন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহর কাছে সমস্ত ফলের চাইতে তিন ফলটা বড় দামি মনে হয়েছে এই জন্য আল্লাহ তিনের কসম খাইছে বলে সামনে আল্লাহ দামি একটা বিষয় আলোচনা করবেন এই জন্য দামি একটা ফলের কসম আল্লাহ খাইলেন দুই নাম্বার হলো জাইতুন আল্লাহ বলে জাইতুনের কসম খাইলাম এই জাইতুন তেলের কসম আল্লাহ কেন খাইল এই দুনিয়ার বুকে সরিষার তেল সোয়াবিন তেল নারিকেল তেল অনেক রকমের তেল चमड़ा সুস্থ করিয়া দেই বলুন সুবাহান তিন নম্বরে আল্লাহ বলে ও তুর আল্লাহ বলে তোর পাহাড়ের কসম আমি আল্লাহ খাইলাম पहाड़े मध्य आल्ला নিজে পা রাখছেন নিজে আসছেন ওই জন্য পাহাড়টা দামি হয়ে গেছে আল্লাহর প্রিয় পয়গম্বর জলিলুল কদর নবী হজরতে মুসা আল্লাহ ইসালামের সাথে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওই তোর পাহাড়ের সাথে মুসা নবীর সাথে কথা বলছে বলুন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য তোর পাহাড়টার বড় দাম সামনে যেহেতু আল্লাহ একটি দামি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন এই জন্য আল্লাহ পাক একটা দামি পাহাড়ের কসম খাইছে ওই পাহাড়টা আমার মালিকের কাছে এত দামি হয়ে গেছে কারণ আল্লাহ পাক নিজেই মুসা নবীর সাথে ওই তোর পাহাড়ের মধ্যে আল্লাহ পাক আইসা কথাবার্তা বলছে চার নাম্বারে আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলে ওই পবিত্র মক্কা নগরীর কসম আমি আল্লাহ খাইলাম এই পৃথিবীর বকে আফগানিস্তান ফিলিস্তিন পাকিস্তান অনেক শহরের অভাব নাই কিন্তু আল্লাহ পাক সব শহরের কসম খাইল না আল্লাহ মক্কা নগরীর पवित्र मक्का नगर कसम खबर एक कारण हईल আল্লাহর প্রিয় গর বাইতুল্লাহ যে বাইতুল্লাহ জিয়ারত করলে মানুষ মাসুম হয়ে যায় মানুষ নিষ্পাপ হয়ে যায় ওই হজরে আসোয়াদে চুমা দিলে তাহার গুণাগুলি জড়িয়ে যায় ও 
ওই বাইতুল্লাহ আল্লাহ পবিত্র মক্কা নগরীতে আছে এই জন্য মক্কা শহরটা দামি হয়ে গেছে অন্য কোন ঘর ওই পবিত্র মক্কা নগরীর জন্য নয় ওই পবিত্র মক্কা নগরীতে আল্লাহর ঘর আছে বাইতুল্লাহ আছে এই জন্য দামি হয়ে গেছে দুই নাম্বার কারণ হইল আল্লাহ যাকে না বানাইলে আসমান জমিন চন্দ্র কোন কিছু বানাইতো না আল্লাহর প্রিয় বন্ধু বিশ্ব নবীকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মায়ের গর্বে আমার গর্ব থেকে আল্লাহ সর্বপ্রথম ওই মক্কা নগরীতে পাঠাইছেন বলুন সুবাহান আল্লাহ আলমিন পবিত্র মক্কা নগরীর কসম মক্কা শহরটা আল্লাহর কাছে দামি প্রিয় দুই কারণে এই জন্য সামনে আল্লাহ দামি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন এই জন্য আল্লাহ দামি জিনিসের কসম খাইছে বলুন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ তালা এই চার জিনিসের কসম খায়া আল্লাহ বলে সুন্দর গঠন দিয়া সৃষ্টি করেছে বলুন মানুষকে আল্লাহ পৃথিবীর সুন্দর থেকে সুন্দর গঠন দিয়ে আল্লাহ পাকরবুল আলমিন মানুষকে বানাইছে আল্লাহ মানুষকে তো সুন্দর গঠন দিয়া বানাইছে যে সুন্দর গঠন দিয়ে আল্লাহ কোন প্রাণীকে বানাই নাই বলে মানুষকে আল্লাহ কতটা সুন্দর দিয়ে বানাইছে আল্লাহ পাকরবুল আলমিন বলেন আমি আদম সন্তানদেরকে বড় সম্মানিত কইরা বানাইলাম মানুষকে এত সম্মান আল্লাহ দান করেছে যেই সম্মান কোন পাখিকে কোন অন্য কোন পানিকে দান করা হয় নাই মানুষকে আল্লাহ পাক যতটা সুন্দর দিয়া যতটা সুন্দর গঠন দিয়ে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে অন্য কোন প্রাণীকে আল্লাহ পাক এত সুন্দর দিয়া গঠন দিয়া সৃষ্টি করে নাই মানুষকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কতটা সুন্দর দিয়া বানাইছে ছোট একটা ঘটনা তুমি যদি চাঁদের থেকে সুন্দর না হও তাহলে তুমি তালাক বউকে বলতেছে তুমি যদি চাঁদের থেকে সুন্দর না হও তাহলে তুমি তালাক এবার যখন সকাল হয়ে গেল তাকে দেখে বউ বড় কালো চাঁদের সাথে সুন্দর না বউর চাইতে চাঁদ সুন্দর অত ওই লোকের কথা অনুযায়ী তার বউ তালাক হয়ে গেছে ওই লোকের মাথা বড় গরম হয়ে গেছে দৌড়ায় গেছে উজুরের কাছে ওলামা একারামের কাছে ওলামা একারামের কাছে যাওয়ার পর ওলামা একারাম তখন ফতুয়া দিয়া দিছে না তোমার বউ তো চাঁদের চাইতে সুন্দর না তোমার বউয়ের চাইতে 
চাঁদপুর সুন্দর অতএব যে কথা তুমি বলেছ তোমার বউ তালাক হয়ে গেছে এই কথাটা এমনি আলোচনা উঠতে উঠতে ওই জমানার সর্বশ্রেষ্ঠ বড় ইমাম ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলের কাছে চলে গেল সুবহান আল্লাহ ইমাম আজমের কাছে যাওয়ার পর ইমামে আজম রহমাতুল্লাহ আলাই বলে তোমার বউ তালাক হই নাই এবার অন্যান্য হুজুর একটা গ্রুপ হয়ে গেল ইমাম আজম আবু হানিফ একটা গ্রুপ হয়ে গেল একটা দল হয়ে গেল যে আমরা সবাই মিলে ফতুয়া দিলাম তার বউ তালাক ইমাম আজম আবু হানিফা বলে তোমার বউ তালাক হই নাই তাহলে এটা কেমনি একটা সমাধান করার দরকার আছে কারণ ওই লোকটা একটা সমাধানে যাওয়া দরকার আছে এক হুজুর বলে তার বউ তালাক হয়ে গেছে আর এক হুজুর বলে তালাক হই নাই এটা কিভাবে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাই সমস্ত प्रमाण आमान आल्ला पवित्र कुर ওই কোরআন দিয়ে প্রমাণ দেব তার বউ তালাক হই নাই সুবাহান তখন সবার সামনে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাই কোরআনের এই সুরা তিন খুলে আপনি বলেছেন কমরা মানে চাঁদ চাঁদ সবচাইতে বড় সুন্দর আপনার আয়াত ভুল ইমাম আজম বলে যদি আয়াত ভুল হয় তাহলে তোমাদের মাসআলা সত্য তোমাদের ফতুয়া সত্য আর যদি আয়াত ঠিক হয় ফলকনা শব্দ এখানে ব্যবহার করতে হয় তাহলে তোমাদের ফতুয়া মিথ্যা হয়ে যাবে আল্লাহর কোরআন সত্য তার বউ তালা খই নেই সুবাহান আল্লাহ বলে আল্লাহ কোরআনে বলছে লাকাদে ফলকনা লিংসা নাফি আহসানি তাকবিম মানুষকে আল্লাহ পাক সবচেয়ে সুন্দর কইরা বানাইছে মানুষকে সুন্দর গঠন দিয়ে আল্লাহ বানাইছে আর আপনারা বলছেন মানুষের চাইতে বা চাঁদ বড় সুন্দর আল্লাহ বলে চাঁদ সুন্দর না আমার কাছে চাঁদ চন্দ্র সূর্য না সুন্দর না আমার কাছে হিংস প্রাণী ওই সমস্ত প্রাণী কোনো কিছু সুন্দর না ওই লোকটা যদিও চেহারা কালো কিন্তু আমি আল্লাহ ঘোষণা দিয়া দিলাম ওই মানুষকে ছোট প্রাণী আছে আঠারো হাজার মাখলোকাদের মধ্যে সব চাইতে বড় সুন্দর কইরা আমি আল্লাহ মানুষ বানাইছি অতএব লোকটা যেহেতু মানুষ আল্লাহ বলেছে সুন্দর কইরা বানাইছে অতএব আল্লাহর কথা অনুযায়ী তার বউ চাঁদ থেকে সুন্দর বলুন সুবাহান আল্লাহ এই মাসালা ফতুয়া যখন দিয়া দিছে তার বউ আর তালাক হই নাই তাহলে আল্লাহ বলে মানুষকে আমি আল্লাহ সুন্দর গঠন দিয়ে বানাইছি পরে কি বলে শুনেন আল্লাহ পরে বলেন যেমন সম্মান দিয়া সুন্দর কইরা বানাইছি আমি আল্লাহ ওই সুন্দর মানুষটার জন্য সুন্দর জায়গা জান্নাত থাকছি বলুন সুবাহ 
কোন দুই কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ইল্লাল লাযিনা আবানু ওয়া আমিলুস সলিহাত ফালাহুম আজরুল গায়রু মাবনুন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন যার ভিতরে দুইটা গুণ থাকবে ওই মানুষটাকে আমি আল্লাহ নিম্ন থেকে নিম্ন বানাইব না আমি আল্লাহ যে পরিমাণ সম্মান আর इज्जत দিয়া বানাইছি ওই সম্মানের জায়গায় রাখব এক নাম্বার হলো যারা ईमानदार হবে ঈমান আনয়ন করবে সব মানুষকে আমি আল্লাহ বানাইছি এই দুনিয়ার মুসলমান কো আমি আল্লাহ বানাইছি ইহুদি খ্রিস্টান কো আমি আল্লাহ বানাইছি কিন্তু সব মানুষকে সুন্দর কইরা বানাইবার পর সব মানুষকে পরে আবার পরিপূর্ণ সম্মান দিব না যার ভিতরে দুইটা গুণ থাকবে এক নাম্বার গুণ হইল ওই মানুষগুলোর মধ্যে যারা ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখবে নবীর কথা অনুযায়ী জীবন চালাইবে আল্লাহ বলেন তাদেরকে সেই সম্মান রাখব দুই নাম্বার হলো ওয়া আমিলুস সলিহাত আর যারা নেক আমল করবে ঈমান আনবে নেক আমল করবে এই দুইটা গুণ যাদের ভিতরে থাকবে ওই মানুষগুলোকে আমি আল্লাহ যেমন সুন্দর কইরা বানাইছি ওই সুন্দর সম্মানই রাখব বলুন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বলে সুম্মা রাদাদনাহু সুম্মা রাদাদনাহু ফি আসফালা সাফিলিন যে মানুষগুলোকে সুন্দর থেকে সুন্দর কইরা বানাইবার পর আমি আল্লাহই মানুষকে নিচ থেকে নিচে নামায় দেব তবে যাদের ভিতরে দুইটা গুণ থাকবে তাদেরকে নামাই বনা এক নাম্বার হলো ওই মানুষগুলোর মধ্য থেকে যারা ঈমান আনন করবে তাদেরকে আমি আল্লাহ নিচে নামাই বনা দুই নাম্বার হলো ওয়া আমিলুস সলিহাত যারা নেক আমল করবে তাদেরকে নামাই বনা আমি আমি আল্লাহ তাদেরকে কি দান করব ফালাহুম আজরুন গায়রু মামনু আল্লাহ বলে ওই মানুষগুলোকে আমি আল্লাহ এমন পুরস্কার দান করব এমন নিয়ামত আমি আল্লাহ দান করব যে নিয়ামত আই গায়রে মাকতু তার কাছ থেকে কোনোদিন সিনায় নেব না সর্বোচ্চ পুরস্কার আমি আল্লাহ দান করব বলে আল্লাহর কাছে মুমিন বান্দার জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার কি আল্লাহ বলে আমার কাছে মুমিন বান্দার জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার হলো জান্নাত বলুন সুবহান আল্লাহ ওই জান্নাত আল্লাহ পাক দান করবে অন্য এত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ইন্নাল লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা খালিদিনা ফীহা লা ইয়াবগুনা আনহা হিওয়ালা ভিতরে থাকবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন তাদেরকে আমি আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদাউস দান করবো বলুন সুবাহান আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদাউস আর অন্য জান্নাতের মধ্যে পার্থক্য কি আল্লাহ পাক মুমিন বান্দার জন্য আটটা জান্নাত বানাইছে কইটা হাওয়াস করে বলুন কইটা আটটা জান্নাত বানাইছে কোনো জান্নাতে কোনো কষ্ট নাই দুঃখ নাই জান্নাতে নাজ নিয়ামতের কোনো শেষ নাই তারপরও জান্নাতুল ফিরদাও চলে এমন জান্নাত যে জান্নাতটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফেরস্তা দিয়া সাজান নাই সবগুলি জান্নাত আল্লাহ পাক ফেরস্তার মাধ্যমে ফেরস্তাদেরকে মিস্ত্রি বানায় আল্লাহ ইঞ্জিনিয়ার হয়া মুমিন বান্দার জন্য জান্নাত সাজাইছে জান্নাত বুঝাইছে একমাত্র জান্নাতুল ফিরদাউস আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিজ হাতে আল্লাহ বানাইছে বলুন সুবাহান আল্লাহ একমাত্র জান্নাতুল ফিরদাউস আল্লাহ পাক নিজ হাতে বানাইছে এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন যারা কষ্ট করে আমার উপর ইমান আনয়ন করবে আর ইবাদত করবে না কামল করবে আমি আল্লাহ বান্দা গুলাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করব বলুন সুবাহান আল্লাহ সামনে আল্লাহ বলে 
ও বান্দা কিসে তোমাকে পিত্তা প্রতিপন্ন করাইল পর কাল থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এত সুন্দর কইরা বানাইবার পর কোন জিনিস তোমাকে ফিরে রাখছে আমি আল্লাহর ইবাদত করা থেকে কোন জিনিস তোমাকে ফিরে রাখছে পর কাল স্মরণ করা থেকে বলে তুমি কেন গাফিল হয়ে গেলা তুমি মানুষ হওয়ার পর কেন চতুষ পর্যন্ত হয়ে গেলা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অন্যায়তে বলে আমি আল্লাহ অধিকাংশ মানুষের জন্য জাহাজ নাম বানাইলাম তারা কারা জিনদের মধ্য থেকে আমি আল্লাহ অধিকাংশ জিনদের জন্য মানুষ বানাইলাম মানুষদের মধ্য থেকে আমি আল্লাহ অধিকাংশ মানুষের জন্য জাহান নাম বানাইলাম আমার বাইরা সুরায় তিনের আলোচনায় আমরা শুনেছি আল্লাহ বাক বলেছেন মানুষগুলাকে আমি আল্লাহ সুন্দর গঠন দিয়া বানাইছি মানুষগুলাকে আমি আল্লাহ সুন্দর আকৃতি দিয়া বানাইলাম এই আয়াতে আল্লাহ বলে অধিকাংশ মানুষের জন্য জাহাজ নাম বানাইলাম আল্লাহর কথার কোনো মিল আছে বলে যদিও দেখতে দেখা যায় মিল নাই কিন্তু আল্লাহ পাক কাদের জন্য জাহাজ নাম বানাইছে আল্লাহ পাকুল আলমিন বলেন লাহুম কুলুবুল্লাহা ওই মানুষ গুলাকে বানাইবার পর আমি আল্লাহ পাক দয়া করে তাকে একটা কলব দান করেছি আমি আল্লাহ কলব দান করার পর ওই কলব দিয়ে বান্দা বোঝার জন্য চেষ্টা করে নাই ওই বান্দা আমার কথাগুলি বোঝার জন্য চেষ্টা করে নাই ওই বান্দা মাহফিলে বৈশাখ কোরআন হাদিসের কথা শোনার চেষ্টা বোঝার চেষ্টা করে নাই ওই কলব দেওয়ার পর ওই কলবটার মধ্যে মরিচা পড়ে গেছে ওই কলবটার মধ্যে রোগ হয়ে গেছে আল্লাহ পাকরবুল আলমিন বলেন ফে কলবিহিম মারাদন আল্লাহ পাকরবুল আলমিন বলেন ওই কলবের মধ্যে অসুস্থতা হয়ে গেছে ওই কলবের মধ্যে আমার কথাগুলি কাজ করে না আমি আল্লাহ এত সুন্দর কইরা মানুষগুলাকে বানাইবার পর ওই মানুষগুলি বোঝার জন্য চেষ্টা করে না ওই মানুষগুলার জন্য আমি আল্লাহ জাহান নাম বানাইছি দুই নাম্বার আল্লাহ বলেন ওয়ালাহুম আয়ুনুল্লাহু বসিরু মায়ের পেটে যখন ওই মানুষটা ছিল আল্লাহ পাক ফেরস্তার মাধ্যমে চল্লিশ দিনে দিনে গুস্ত থেকে রক্ত থেকে গুস্ত গুস্ত থেকে মানুষ বানাইয়া এইভাবে আপন গতিতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যখন মানুষটাকে তৈয়ার করেছে ফেরস্তারা হাতের জায়গায় হাত রাখলো পায়ের আল্লাহ মানুষের কোন হাতের কোন কাজ না আল্লাহর কাছে পরামর্শ চায়া ফেরেস তারা আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এভাবে যখন বানাইতেছে সব কিছু যখন ফিট করছে এবার নিজ থেকে ফিট করতে করতে যখন মানুষের চেহারার মধ্যে আসছে কানের জায়গায় কান রাখলো এবার আল্লাহকে ডাক দিয়ে বলে আল্লাহ 
موسیقی अल्लाह अल्लाह आशे को का काम है अल्लाह अल्लाह तू मेरा सुतारो है अल्लाह अल्लाह तू मेरा गफ़ारो है अल्लाह अल्लाह तू मेरा रोहमानो है अल्लाह अल्लाह तू मेरा रोहिमो है अमर अल्लाह वही फ़रिश्ता के डाक दे बोले फ़रिश्ता थमो थमो आर सामने आ गई बना तुम रा बुहु कास करे चो हाथेर जगे हाथ दिए चो पायर जगे पादी सो वही बंदर चेहरा टामी अल्लाह कुद दुदी बाबे फिट कर बो अमर बैरा बोलो नो इच्छा र मुद्दे चो आसे ना नाइ अल्लाह बकरा बुला ला मिन बोले वो इच्छा र दिया बंदा मार को तुम्हें शज्जा दिवे बंदा मार के डग बे अमार को तुम्हें शज्जा दिवे नमः सदाई कर बे वो ही पवित्र मुक्ति मैं अल्लाह र गुनोगन गाई बे अमी अल्लाह के डग दिवे सिक्रास कर कर बे तस बे पर बे जो मामी अल्लाह निजाते बनाई लाम अल्लाह बोले वलाहुम आयुनुल्लाह � वही चुकेर मात दुमे टीवी देखे, वही चुकेर मात दुमे स्टार्स जोल्सर जीवंगला देखे, वो हमारे पोर्ट दरारा लेर माँ, अपना रा कथा गुले सुनते से नेक तो कांटा लगे या सुनेर गोमा, अल्लाह पक जे दुई टा चुक को अपना के दान करे सेन, वही चुक को टा अल्लाह पक निज हाथे बने सेन, अल्लाह हाथे लगानो चुप कुदिया आपने की बाबे पुराण तिलावत ना कोले स्टार जंक्शन जो सजी बंगला नाटक देखन गोमा उन्होंने करे बोल बोगोमा वो चुक दिया र गुना कर बेन ना वो जुबक भाई चुक चल्ला पाक निजादे फिट करे से ये चुक टे इबादत कर जन्नत अल्लाह पाक दिए से वो चुकेर मात दुमे कुरान तिलावत र जन्नो दिए से उपकर में वीडियो अपनी देख बनना वही चुकेर माध्यम से जुदी अपनी एक बार दोस्त करते पारे न वही चाहो बे जन्नते जवार कारण अल्लाह बाग बोले नौला हूँ मायूनुल्लाह यू बोसिरुना भी हाँ वही चुक कुदान करार पर जरा चुक खुदिया बालों की सु देखते पारे ना देखते देखते चाइना वही मानुष गुला क्या मियाल्लाह परो वही कानेर मध्य में बंदा भालो के जो सुनते पारे ना वही कानेर मध्य में माफ़ूले रावा सुनते पारे ना वही कानेर मध्य में कुरान दिलावा सुनते पारे ना वही कानेर मध्य में वह पुंडिया कान सुनते सुनते कांडा के बर्बाद कोई रा बाला इसे अल्लाह बोले तो सुंदर कोई रा बना ही बर पार वही मानुष गुलार मध्य ते कोई माई नामी अल्लाह चट्टा दामी जिन्सिर कोसुम के अल्लाह बोले लाकाज खोला पना लिंसा नफी अहसनी तकवीम मानुष के नामी अल्लाह सुंदर गोटों दिया बने इसी अल्लाह बगे रेक्टे उद्देश्य सिलो मानुष को ले अल्लाह को ता बोल बे अल्लाह को ता सुन बे अल्लाह को था मोतु जीवन चलाई बे नेका मुल कोई राजू द जावे जाए किसे सुनलाम ये गुलीर मौत दिया अल्लाह बगैर एक टाइ कारण सिलो वो ये बंदा गुले आमर रास्ते आज बे आमर रास्ते तक बे ये तो सुंदर कोई ना बना इसे अल्लाह पक चेहरा टा नीज हाथे खुद दो दिवाबे फिट कर से ये गुलीर एक टाइ कारण सिलो वो ये बंदा गुले आमर गुलामी कर बे बोलूं सुबहानअल्ल 
দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু করো না কেন এই কথা মতো জীবন যদি পরিচালনা না করো একত জানিয়া রাখো আলাই সাল্লাহ বেহকামিল হাকিমিন পরকালে আল্লাহর মতো সঠিক বিচারক আর কাউকে পাবে না আল্লাহ পাক যদি ইনসাফের বিচার সেদিন করে জাহান নাম যাওয়া সারা উপায় থাকবে না বলুন ঠিক কি না এই হলো সংক্ষেপে সুরাত আর তিনের সংক্ষিপ্ত তাফসির আলোচনা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন চার চারটা জিনিসের কসম খায়া আল্লাহ বলে মানুষকে আমি সুন্দর গঠন দিয়া মানুষকে বানাইছি তারপরে আল্লাহ বলে নিম্ন থেকে নিম্ন নিচে নামায় দেব কিন্তু যার ভিতরে দুইটা গুণ থাকবে একটা হলো ইমান আর একটা হলো নেক আমল বলে এমন নেক আমল করতে হবে যেই নেক আমল কবুল হবে কবুল কিন্তু নেক আমল আবার নেক আমল কেমনে কবুল হয় তিনটা গুণ থাকলে এক নম্বর হলো এখলাস থাকতে হবে দুই নাম্বার হলো আমল করার জন্য নামাজ পড়তে হবে আর নামাজ পড়তে হলে আপনাকে এলএম শিখা লাগবে কিভাবে নামাজ পড়তে সেটা জানতে হবে তিন নাম্বার কারণ হইল হারাম থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে হারাম করের নামাজ সুৎকর গুস করে নামাজ আল্লাহর কাছে কবুল হবে না আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই কথাগুলির উপর বোঝার আমল করার তৌফিক দান করুন